কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখবেন হচ্ছে আপনার কালারের ক্ষেত্রে যেটা বলতেছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখবেন যে কালার কম্বিনেশনটা এমন একটা জিনিস যে আপনার যে কোনো ভাব মূর্তি প্লাস হচ্ছে আপনার অবস্থান আপনার রুচি সব কিছুই কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে কালারটা দিয়ে যদি আপনার একটি ডিজাইনের ক্ষেত্রে আপনি যে পোশাকটা পরছেন আপনি রুচি সম্মত ব্যক্তি কি না সেটা কিন্তু এটা দিয়ে প্রকাশ পায় তাই না পায় তো এর থেকে আরও বেশি প্রকাশ পাচ্ছে কালারটা দিয়ে কিছু কিছু মানুষ দেখবেন লাল রঙের একটা কালার পরে হাঁটতেছে এক মাস দূরের থেকেও দেখা যায় তাই না আবার দেখবেন সবুজ কটাক্ষ একটা সবুজ আছে মানে যেটা লাইটিং করে ওইটা দেখবেন আপনি যত দূরের থেকে লাইট মারেন না কেন অন্ধকার হয় তাকে যদি লাইট মারের খুঁজে পাওয়া যায় তাই না কথা রিফ্লেক্ট করে যেগুলো যেমন ওই যে আপনার বিড়াল অথবা আপনার মানে এইসব কুকুরের আপনার চোখের মধ্যে যদি লাইট মারে রিফ্লেক্ট করে এক ধরনের তাই না এই কম্বিনেশনটা দেখবেন বেশি করে হলুদ সবুজ দেখা যায় এই কম্বিনেশনটার আপনার একটা হচ্ছে সবুজ দেখা যায় যার ফলে রিফ্লেকশনটা বেশি সবুজ কটাক্ষ লাল তারপরে হচ্ছে হলুদ একটা হলুদের মধ্যেও কালার আছে আলাদা আলাদা আপনার অপশন আছে তো এই জিনিসগুলো আপনি যদি বুঝতে না পারেন বা আপনি যদি এই সম্পর্কে না জানেন তাহলে এখানে কোনটার কম্বিনেশন কী হচ্ছে জানি না তাই না নর্মালি আমরা ফ্লায়ার তৈরি করতেছি আমাদের দুই একটা কালার মাথার মধ্যে আছে সেটা হচ্ছে লাল নীল সবুজ হলুদ তাই তো লাল নীল সবুজ হলুদের মধ্যে কী করতেছি লালটাই বেশি ইউজ করতেছি বা নীলটা ইউজ করতেছি বা সবুজটা ইউজ করতেছি বা হলুদটা ইউজ করতেছি কিন্তু চিন্তা করতেছি না এটার সাথে এটার কম্বিনেশন হলে কী হয় আর নর্মালি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা সর্ব সব সময় দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনার সাদা থাকে তাই না কথাটা আমি যেখানে ইউজ করব না কেন একশোর মধ্যে হয়তো দশটা পাবেন যেটার ব্যাকগ্রাউন্ড অন্যরকম একশোর মধ্যে ডিজাইনের মধ্যে দশটা পাবেন যেখানে ব্যাকগ্রাউন্ড অন্যরকম এছাড়া সব হচ্ছে সাদা তাই তো তা আমাকে ওই জিনিসটা মাথা রেখেই কাজ করতে হয় যে কোথায় আমি কি ইউজ করতেছি কোথায় কোনটা ইউজ করলে আমার ভালো হবে আচ্ছা তা আজকের ক্লাসের মধ্যে আমরা কি কি পাবো কাজ করতেছে না আচ্ছা কি কি পাবো ডিফ অ্যাবাউট গ্রাফিক্স ডিজাইন গ্রাফিক্স ডিজাইন সম্পর্কে কিছু জানবো আমরা হাউ টু ডেভেলপ স্কিল অন দ্য স্পিড কীভাবে আমরা গ্রাফিক্স ডিজাইন স্কিলটা আমি ডেভেলপ করতে পারি তারপর হচ্ছে ফোকাস অন পার্টিকুলার পয়েন্ট বেসিক কালার কনসেপ্ট ডেভেলপমেন্ট কালার মিক্সিং আইডিয়া হাউ টু জেনারেট এনি কালার কম্বিনেশন টাইপ অফ কালার আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মেজারমেন্ট টাইপ অফ মেজারমেন্ট ওয়ার অ্যান্ড হাউ টু ইউজ হাউ টু মেক কম্বিনেশন এ আই এম পি এস তারপর হচ্ছে আপনার হাউ টু জেনারেট আইডিয়া টু মেক এ ইউনিক ডিজাইন হাউ টু ডিফাইন ওয়ার্ক সাইজ লাইক ফ্লায়ার বিজনেস কার্ড ইটিসি এর অলরেডি আপনার অনেকগুলোই দেখানো হয়েছে বা করা হয়েছে আপনাদেরকে ঠিক আছে গ্রাফিক্স ডিজাইন কি ফার্স্টের দিন যদি আমরা না বলতাম তাহলে বুঝতাম না তাই না কথাটা শুরুই করতে পারতাম না আমরা শুরুই করছে হচ্ছে গ্রাফিক্স ডিজাইন কী সেটা দিয়ে তাই তো কথাটা কীভাবে এখানে এই সব সেক্টরগুলোর মধ্যে আপনার স্কিলটা ডেভেলপ করবেন কীভাবে কী করবেন এগুলো নিয়ে অলরেডি অনেক কথা হয়ে গেছে কারণ আজকে প্রায় আপনার মধ্যে আপনাদের মনে বারো নম্বর ক্লাস তাই না এগারো নম্বর ক্লাস এই দশ নম্বর ক্লাস দশটার আগ পর্যন্ত অনেক দিনই আপনার এই নিয়ে কথা বলা হয়ে গেছে তাই তো তো এগুলো নিয়ে আমরা কথা না বলে আমরা ডিরেক্টলি কালারের মধ্যে চলে যাই ঠিক আছে দেখেন কালারের মধ্যে কয়েক ধরনের কালার আছে একটা হচ্ছে প্রাইমারি কালার ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আপনার সেকেন্ডারি কালার থাকে এরপরে টার্শিয়ালি কিছু আছে ঠিক আছে প্রাইমারি যে সব কালারগুলো আপনার কি করে ফোকাসিং পয়েন্ট করেন বেশি ঠিক আছে এবং মেইন যে আপনার গাগুলো থাকে কালারগুলো থাকে ওগুলোকে বলা হয় প্রাইমারি কালার নর্মালি আমরা সি এম ওয়াইকে যেই কালারগুলো আছে ওই কালারগুলোকে আমরা সে গা হিসেবে ধরে রাখি প্রাইমারি হিসেব করে ধরে রাখি না তো প্রাইমারি হিসেব করে ধরে রাখি দেখেন প্রাইমারি কালার অফ ওয়েব অ্যান্ড প্রিন্ট মিডিয়া প্রাইমারি কালারগুলো সাধারণত ওয়েব এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে ইউজ হয় ঠিক আছে সি এম ওয়াইকে আর জিবি আমরা ইউজ করতেছি ওয়েবের মধ্যে এবং আপনাকে আতে প্রিন্টে এর মধ্যে হচ্ছে আপনার কালারের মধ্যে আরও কয়েকটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে কালার মিক্সিং কালার কম্বিনেশন টাইপ অফ কালার ওইটাকে আবার তিন ভাগে ভাগ দুই ভাগে ভাগ করছি আমি যে ফার্স্ট যে অংশটা ছিল আপনার কালার যে মানে ফার্স্ট যে অংশটা ছিল অর্থাৎ এর আগের যে স্লাইডটা ছিল ক্লাস ডিটেলসের মধ্যে এটাকে আবার আলাদা করা হচ্ছে দুইটা ভাগে একটা হচ্ছে কালার নিয়ে কথা বলতেছি আর একটা হচ্ছে আপনার গ্রাফিক্স নিয়ে তো গ্রাফিক্স নিয়ে অলরেডি বলা হয়েছে বিধায় এটাকে আবার দ্বিতীয় একটা পার্টে নিয়ে আসা হচ্ছে যে কালারের মধ্যে কী কী পরে কালারের মধ্যে পরে হচ্ছে প্রিন্সিপাল কালার আর ওয়েব আর প্রিন্ট নিয়ে যে কাজগুলো করতেছি আমরা কোথায় ইউজ করতেছি প্রাইমারি কালারগুলো কালার কীভাবে মিক্সিং করা হয় কালার কম্বিনেশনটা দেওয়া করা আর টাইপ অফ কালার ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যদি আমরা গাতে যাই স্লাইডে দেখি তাহলে দেখেন আর জিবি অ্যান্ড সি এম ওয়াই কের সি এম ওয়াই হিসেবে লেখা আছে খেয়াল করছেন
ठीक है सी एम वाई चार्टा थे उत्पन्न है सी एम वाई के उत्पन्न है सी एम वाई तीनटा के जो एकसाथे करें अपन कलर का चले आसब हम ब्लैक ये कलर का चले आसब ब्लैक सरि এখানে আপনার থার্টি পার্সেন্ট ফোর্টি পার্সেন্ট ওই পার্সেন্টেজটাও আছে সব কিছুই আছে আস্তে আস্তে সবই আসবে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আপনার প্রাইমারি কালারের মধ্যে দেখেন আর জিবি আর সিএমওয়াই ঠিক আছে এরপর সিএমওয়াই কে সিএমওয়াই কে সিএমওয়াই অর্থাৎ সায়ান ম্যাজেন্ডা ইয়োলো যখন একসাথে করবেন আপনি তখন এটা ব্ল্যাকে রূপান্তরিত হয় বুঝতে পারছি এই জন্য আমি আলাদা আলাদা করে কাজ করছি আচ্ছা এরপর একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন সায়ান এবং ম্যাজেন্ডা এটা অলরেডি আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে পার্সেন্টেজটা আমি যদি ফিফটি ফিফটি ইউজ করি সায়ান এবং ম্যাজেন্ডা তাহলে ব্লু টাইপের কালারগুলো আসবে ঠিক আছে আর ম্যাজেন্ডার ইয়োলো যদি আমি ফিফটি ফিফটি ইউজ করি তাহলে গ্রিন টাইপের কালারগুলো আসবে আর ম্যাজেন্ডার ইয়োলো যদি আমি একসাথে করি রেডিশ টাইপের যত কালার আছে রেড টাইপের যত কালার আছে সব আমি পাবো তো এখন ব্লু ডিশ টাইপের যত কালার আছে কম্বিনেশনটি একটু ভালো করে খেয়াল করবেন ব্লু ব্লু ডিশ টাইপের যত আছে নীল নীলা ভো সব পাবেন হচ্ছে সায়ান এবং ম্যাজেন্ডারই মিশ্রণ সায়ান এবং ম্যাজেন্ডা থাকবে এখানে এই দুইটা ছাড়া এই দুইটা মানে এটা আসবে না এই ব্লু কালারটা আসবে না হয় আপনার এই কম্বিনেশন একটু বেশি আর কম আমরা আজকে দেখবো যে মানে পার্সেন্টেজটা আমরা কোথ থেকে করতেছি বা কিভাবে করতেছি আজকে আমরা দেখবো এটা আবার ঠিক আছে আমরা দেখেন এতদিন কাজ করতেছি হয়তো আমরা কেউ খেয়ালই করি নি জায়গাটার মধ্যে অনেকে হয়তো বা খেয়াল করছেন অনেকে খেয়াল করেননি ঠিক আছে ওইখানে আজকেও দেখ আজকে দেখবো আমরা সমস্যা নেই সায়ান এবং ব্যাজেন্টারা ইউজ করতেছে কত পার্সেন্ট ইউজ করতেছি কত পার্সেন্ট ইউজ করার পরে আমার গ্রিনিশটা আসতেছে বা ব্লু ডিশটা আসতেছে ওইটা কিন্তু আমরা খেয়াল করি না দেখতেছি হালকা আসতেছে গাঢ় আসতেছে তাই তো এতটুকু আমরা রাখতেছি কিন্তু পার্সেন্টেজ আমরা দেখতেছি না সায়ান আর ব্যাজেন্টা থাকলেই হচ্ছে আপনার ব্লু আসবে না হলে আসবে না সেটা পার্সেন্টেজ কম আর বেশি হলে একটু ঘনত্ব বেশি আসবে গাঢ় আসবে যদি আপনার পার্সেন্টেজ কম বেশি হয় তাহলে হালকা আসবে কিন্তু ব্লু ডিশ ব্লু ডিশ আসবে ব্লু টাইপের আসবেই ঠিক সেম একই সায়ান আর ইয়োলো যদি আপনি এই কম্বিনেশনটা করেন এই দুইটার কম্বিনেশন ছাড়া গ্রিন আসবে না কখনোই আসবে না আপনি যদি সায়ান আর মেজেন্ডা বা সায়ান আর গিয়া করেন বা ইয়োলো আর মেজেন্ডা যদি দিয়ে আপনি যদি চান যে গ্রিনেস তৈরি করতে কখনোই পসিবল না এটা কখনোই পসিবল না এই যে লক লাখ লাখ আপনার গা আছে কী জানি বলে লাখ লাখ আপনার কালার আসে যেমন বার্জার কালার ব্যাংকের মধ্যে আছে তারপর হচ্ছে আপনার বিভিন্ন কালার ব্যাংকে দেখবেন একটার পর একটা একটার পর পিসটা উঠাবেন লাখ লাখ কালার আসতেছে আপনার কত লাখ কালার দিতে পারবে সে এই করতে পারবে সে এই করতে পারবে করতেছে না সে কি করতেছে ব্লু কালারটা তৈরি করতেছে একটু পার্সেন্টেজ কমিয়ে বেরিয়ে ওটার মধ্যে একটু ইয়োলো ইউজ করতেছে দিয়ে একটু কালারটাকে একটু গ্যা করার চেষ্টা করতেছে করে নতুন একটা কালার তাই না এখন আমার তো চোখে মানে যখন নতুন একটা কিছু আসে তখন সেটা দেখতে যেমনই হোক না কেন ওইটাই হচ্ছে আমার চোখে বেস্ট এটাই কিন্তু বাস্তব সত্যি কথা তাই না কথাটা এত সুন্দর সুন্দর ড্রেস পরে আসে পাখি ড্রেসের জন্য মানুষ মরে যাচ্ছে তাই না কথাটা ওই একটাই প্রচার সিস্টেম চোখে পড়ে গেছে তাই তো আমাদের অবস্থা এই একই যেটা নতুন আসে ওটা সেই মানে পার্সেন্টেজটা কিসের অর্থ দেখেন এটা কিন্তু ঘনত্বটা কমে দিতেছে আপনি দেখেন এই যে এখানে একটা একটা কালারের গা করা এইখানে যে রুমের মধ্যে কালারটা করা হয়েছে হালকা আপনার অফ হোয়াইট ইউজ করা হচ্ছে ঠিক না ওয়াইফ অফ হোয়াইটটার মধ্যে হালকা অফ মানে হোয়াইটও ইউজ করছেন আবার ইয়োলো ইউজ করছেন ইয়োলো একটা ভাব আছে না এই কালারটা যতদিন টিকবে আমার মনে হয় নর্মাল একদম র যদি আপনার হলুদ বা সাদা ইউজ করতো একদম র তার ডবল টিকবে হানড্রেড পারসেন্ট আমি কি বুঝতে পারছি অবশ্যই কোথাও না কোথাও একটু মিক্সিং হবে আমি একটা শার্ট বানাচ্ছি আমার শার্টের মধ্যে চারটা কালার মিক্সিং কালার কিভাবে করলাম তালি দিয়ে দিয়ে করছে তাই না যে সবুজ হলুদ সবুজ হলুদ করে আমি আমার শার্টটা তৈরি করছি এই শার্টটার কয়দিন টিকবে আর এক কালার মানে একদম একদম ডিজাইন একটা ডিজাইনের শার্ট কয়দিন টিকবে এটা আপনার বুঝতেই পারতেছে নর্মালি ওটার মধ্যে কি হবে দুদিন পর পর এখান থেকে একটু টেনে ছিঁড়ে যাবে ওখান থেকে একটু সুতা ছিঁড়ে যাবে এই তো হবে কারণ জোড়া তালি আছে তাই না এই যে আমরা কালারগুলো যে তৈরি করতেছি যত আমরা মিক্সিং করতেছি তত এটা হালকা হয়ে যাচ্ছে তত সায়ান মানে সিএম ওইটা থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি ভ্যাক্টর থেকে দূরে সরে আসতেছি তখন এটা আর জিবিতে চলে যাচ্ছে ক্লিয়ার আচ্ছা জি আর জিবি হচ্ছে আপনার রেড গ্রিন ব্লু আচ্ছা কালার মিক্সিংটা একটু দেখেন সিএম ওয়াইটা একটু দেখি সায়ান ম্যাজেন্ডা ইয়োলো আমার মনে হয় কালারটা আসতেছে না ঠিক মতো তাই না সায়ানটা আসতেছে না আচ্ছা সায়ান 
ম্যাজেন্ডা ইয়েলো অলরেডি আমি এখানে নিচে দেখাই দিছি সায়ান কোনটা ম্যাজেন্ডা কোনটা ইয়েলো কোনটা তাই না জি এই সায়ান আর ম্যাজেন্ডার মিশ্রণ হচ্ছে ব্লু আসছে ক্লিয়ার এই সায়ান আর ম্যাজেন্ডার মিশ্রণ হচ্ছে ব্লু আসছে আবার সায়ান আর ইয়েলো মিশ্রণে হচ্ছে আপনার গ্রিন আসছে আবার হচ্ছে ম্যাজেন্ডা আর ইয়েলো মিশ্রণ আসছে রেড আর এই যে সায়ান ম্যাজেন্ডা ইয়েলো এই তিনটার কম্বিনেশন আসছে কি ব্ল্যাক এই তিনটার কম্বিনেশন হবে ব্ল্যাক ঠিক আছে ওকে এর পরের চাই যাই আর জিবি অলরেডি বুঝতেই পারতেছি আর জিবি কিভাবে আসতেছে খেয়াল করছি এই যে আর জি বি দেখেন ম্যাজেন্ডা ইয়েলো সায়ান এই আর জিবি এ কম্বিনেশনটা হচ্ছে কি হোয়াইট আর জিবি যখন আপনি তিনটা একসাথে দিবেন তখন হোয়াইট হয়ে যাবে আগে যেমন সিএমওয়াই কে ইউজ করলে কি হয় সিএমওয়াই ইউজ করলে হতে ব্ল্যাক আর আরজিবি করলে হবে আচ্ছা কালার মিক্সিং টা একটু দেখেন এবার একদম ওইটারই উল্লেখ করে দিছি রেড ইয়েলো গ্রিন হোয়াইট সায়ান ম্যাজেন্ডা ব্লু মানে প্রত্যেকটা নাম দিয়ে দিয়ে আলাদা আলাদা করে দেখানো হচ্ছে এখানে যাতে জিনিসটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারে না পরে ঠিক একই ম্যাজেন্ডা তারপর হচ্ছে আপনার সায়ান এর আগের যে অংশটা ছিল সেটাকে আমি নাম দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি আর কিছু না আচ্ছা এই জিনিসটা একটু খেয়াল করবেন দয়া করে এই জায়গাটা একটু ভালো করে খেয়াল করেন সেটা হচ্ছে দেখেন আমাদের কালারটা কোথ থেকে খুঁজে যাওয়া যায় বা কি করা যায় কালারটা নিয়ে আপনি কি করতে পারেন কালারটা নিয়ে কালারটা নিয়ে দেখেন আপনি কি করতে পারেন কত সিস্টেমের কালার আসছে বা কেমন কালার আসছে এই দেখেন এই একটা সার্কেল নর্মালি আমরা কিন্তু ইউজ করতেছি করতেছি না যে আমরা যে কালার নিয়ে গা করি যখন কালার পিক করি বা কালার দিতেছি তখন কিন্তু এরকম সার্কেলটা আসে আমার কাছ থেকে সেটা হচ্ছে আপনার ল্যান্ডস্কিপ হিসেবে আছে তাই তো কিন্তু এখানে আপনার ইলিপস হিসেবে আসতেছে তাই না দেখেন এই জায়গার কালার আর এই জায়গার কালারের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য তাই তো এখানে মিক্সিং শুরু হয়ে গেছে অলরেডি এটা ছিল র এখানে মিক্সিং শুরু হয়ে গেছে যখন আমি এখানে আসলাম তখন আমার সবুজ রং ফুলটাই আছে যখন মিক্সিংটা শুরু হয়ে গেছে নীলের সাথে যখন আপনার গিয়ে শুরু হয়ে গেছে মিক্সিংটা শুরু হয়ে গেছে তখন স্কাই ব্লু এইটা সেটা চলে আসতেছে আসতেছে না আবার যখন দেখেন মিক্সিংটা শুরু হয়ে গেছে তখন রেডের সাথে মিক্সিং যখন শুরু হয়ে গেছে তখন এই জিনিসগুলো দেখেন ক্লিয়ারলি দেখানো হয়েছে এখানে দেখেন এইটা রেড এবং গ্রিন সরি রেড আর ব্লু মিক্সিং হচ্ছে এখানে আপনার পার্পেল কালার আপনার ম্যাজেন্ডা কালার তারপর হচ্ছে আপনার রেড তারপর হচ্ছে রেডিশ ব্লু ইয়েলো ঠিক আছে ইয়েলো কিন্তু ইয়েলো না রেডিশ টাইপের কিন্তু ভাব আছে ক্লিয়ার তো এই জিনিসগুলো দেখেন আপনার এই জায়গাটা খেয়াল করেন এই জায়গাটা খেয়াল করলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারবেন যত আস্তে 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 আপনি ওই পাশে যাবেন তত আস্তে আস্তে কম্বিনেশনটা গাঢ় হবে বা হালকা হবে যত আপনি কালারের মধ্যে ঢুকবেন তত একটার সাথে আরেকটা মিক্সিং হয়ে যাওয়ার পরে দেখেন কালারটাকে হালকা করে দিচ্ছে বা অন্য একটা কালারে নিয়ে আসতেছে তাই না এই যে যখন আমরা কালারগুলো ইউজ করি আমরা যদি এরকম র কালার ইউজ না করে যদি একটু কমই আবার এই কাজ করি দেখবেন কালার কমিশনটা সুন্দর আসে আসছে নর্মালি আমরা যেটা করেছি বললাম না সবুজ মানে লাল লাল সবুজ মানে ওগুলো হলুদ নীল লাল সবুজ এগুলো তো আমাদের একদম মাথায় ঢুকে আসে কিছুই পিক করলে দিয়ে দিই নর্মালি গত পরশু দিন ফ্লায়ার তৈরি করতে দিচ্ছে ওনারা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে লাল সবাই লাল ম্যাক্সিমাম কী হলো যে ফ্লায়ারের মধ্যে লাল ইউজ করছে এই আমরা লাল ইউজ করছি ওনাদের মাথার সেন্স আবার কেউ নীল তো নীল কেউ হলুদ হলুদ কিন্তু কম্বিনেশনটা অ্যাকচুয়ালি কোত থেকে কী করলে কি হবে দেখেন হালকা ওপাসিটি যদি আমি কমিয়ে দিই তখন কালারটা একরকম চলে আসে তাই না আবার যখন এই কালারটাকে যদি আপনি একটু সামনে পিছনে কাজ করেন তখন দেখেন কালারের কম্বিনেশনটা আরও বেশি হয়ে যায় আগে এক কালারের কাপড় মানুষ বেশি ইউজ করতো এখন দেখবেন মাল্টি কালার ইউজ করে যেগুলো আপনার গ্রেডিয়েন্ট টাইপ বলে আর কি ইউজ করতেছে না অ্যাভেলেবেল ইউজ হচ্ছে হালকা টাইপের কালারগুলো ইউজ হচ্ছে এখন কিন্তু ঝাঁঝালো কালারগুলো চলে না একটা সময় ছিল ঝাঁঝালো কালার অনেক চলতো এখন আর ঝাঁঝালো কালার চলে না হালকা টাইপের কালার এই কাজগুলো ইয়া করতে চান সবাই ঠিক একই এই কম্বিনেশনগুলো যদি আপনি কাজ করতে চান যদি এই কালার ছোঁয়াসটা যদি আনতে চান বা এরকম যদি আপনার প্রয়োজন হয় আপনি ইচ্ছে করলে অ্যাডপ থেকে ডাউনলোড করতে পারেন এই অ্যাডপের মধ্যে যাবেন অ্যাডপ কালার সিসিসে যাবেন এখানে সাইন ইন করবেন অ্যাডপ ক্রিয়েটিভ ক্লাউডে যাবেন সাইন ইন করবেন সাইন ইন করলে এরকম অনেক সোয়াচ আছে কিছু কিছু সোয়াচ ফ্রিতে পাওয়া যায় কিছু কিছু সোয়াচ আপনাকে কিনে নিতে হবে 
আপনি ইচ্ছা করলে এখান থেকে কালার সোয়াচ কিনে আপনি ইউজ করতে পারেন যেখানে আপনার আমরা নর্মালি ইলেস্ট্রেটরে ইউজ করি আছে হালকা যে সব কম্বিনেশন আছে কিন্তু এখানে মানে আমরা হচ্ছে বললাম না যে কাজ করে কাজ করতে চাই না যে একটু খেটে কাজ করে ওইটা চাই না আমরা আমরা চাই যদি রেডি থাকে সেটা যদি মানে ভালো হয় তাই না তো দেখা যাচ্ছে কি ওই সোয়াচের মতো ওইখানে গেলে পাঁচ ডলার গেলে একটা পাচ্ছি যে রেডি আছে এরকম দশ হাজার কালার দেওয়া আছে ভাই এটাই ভালো আছে ওইখান থেকে একটা নিয়ে নিই অথচ এই কালারগুলো কিন্তু এই মেইন সোয়াচ থেকে তৈরি করা তাই তো আমরা খাটতে চাই না আমরা হচ্ছে ওই রেডি আছে রেডি করে ওইটা নিয়ে নিই এত সময় কই এই এরপর একটা যান টাইপ অফ কালার কালার মধ্যে যে কয়েকটা অপশন আছে সেটা মধ্যে প্রিমিয়াম কালার আছে একটা তারপর হচ্ছে হট ওয়ার্ম কালার আছে আছে আপনার আর কোল্ড কালার আছে ঠিক আছে প্রিমিয়াম কালার কোনগুলো সিলভার গোল্ড তারপর হচ্ছে আপনার হোয়াইট ব্ল্যাক সিলভার গোল্ড কিন্তু মানুষকে আই ক্যাচিং বেশি করে সিলভার টাইপের কালারগুলো প্লাস হচ্ছে গোল্ড কালারগুলো ব্ল্যাক হোয়াইট আই ক্যাচিং কালারগুলো যেগুলো আছে এগুলো আর হট আমার ওয়ার্মের মধ্যে আছে হচ্ছে আপনার রেড আছে অরেঞ্জ আছে ইয়েলো আছে এগুলো হচ্ছে আপনার ওয়ার্ম কালারের মধ্যে পড়ছে ঠিক আছে ঝাঁজালো কালার যেগুলোকে বলা হয় আর কোল্ড কালার যে আপনি নর্মিয়া যদি বলেন যে কী জানি বলে নমনীয় যেসব কালারের মধ্যে আছে সেটার মধ্যে হচ্ছে আপনার ব্লু গ্রিন ভায়োলেন্ট আর কনসিডারেটের তো কালার আপনার এটা আর ম্যাশ কালারগুলোর মধ্যে পরে হচ্ছে আপনার কিছু কিছু কালার যে ফার্স্টের দিকে কথাগুলি বললাম যে আপনি ওই দূরে থেকে দেখতে পারবেন কিছু কিছু কালার উজ্জ্বল হয়ে আসছে তাই না মানে এতটাই রিফ্লেক্ট করতেছে যেগুলো আপনাকে মানে চোখের মধ্যে এমনিতে রেগে যায় এবং ওই সব কালার কিছু কিছু মানুষ পছন্দও করে তাই তো যে আমাকে অনেক দূরের থেকে দেখা যাবে হয়তো তো ওই সব কালারের মধ্যে ম্যাচ কালারগুলোর মধ্যে পড়ে যায় আচ্ছা আমরা ফার্স্টের দিকে অনেকগুলো জিনিস দেখছিলাম সেটা হচ্ছে ইউনিট অফ লেন্থ অর্থাৎ পরিমাপের এককগুলো দেখছিলাম যে ইলেস্ট্রাটা যখন আমরা ওপেন করতেছিলাম তখন পরিমাপের এককগুলো দেখছিলাম তাই না এর মধ্যে ইঞ্চি পাইকা তারপর হচ্ছে পয়েন্টস পিক্সেল সেন্টিমিটার মিলিমিটার এগুলো আছে ঠিক না এগুলো ছিল এখন কত ইঞ্চি বাই কত পয়েন্ট কত ইঞ্চি বাই কত কি সেগুলো নিয়ে একটু কোয়েশ্চেন ছিল আপনাদের মনের মধ্যে এবং কোয়েশ্চেন মানে আসছিল সেটা হচ্ছে আমি পয়েন্টে যাব এখন কত ইঞ্চি ছিল না ছিল এটা আমার পয়েন্টে থেকে বাইর করবো কীভাবে এরকম কয়েকটা কোয়েশ্চেন ছিল আপনাদের ঠিক আছে এবং বলছিলাম যে কালারের সময় দেখা হলে তখন ইনশাল্লাহ বুঝে যাবেন এই যে দেখেন কত ইঞ্চিতে কত পয়েন্টস কত ইঞ্চি কত পাইকাতে এক ইঞ্চি কত পিক্সেলে এক ইঞ্চি কত সেন্টিমিটার এক ইঞ্চি কত আপনার মিলিমিটারে এক ইঞ্চি সব কিছু এখানে উল্লেখ করে দেওয়া আছে আপনি ইচ্ছা করলে ইচ্ছা করলে এইভাবে ডিভাইড করেও আপনি কাজটা করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই আচ্ছা এরপর পেপারের মধ্যে দেখেন আমরা অলরেডি এইটিন ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি ইঞ্চি নিয়ে কথা বলা হয়েছে মনে আছে কিনা জানি না আপনাদের প্রিন্ট রিলেটেড যে গাগুলো আছে বলছিলেন জিজ্ঞেস করছিলেন যে এটা হচ্ছে বিজনেস কার্ডের দিন কথা বলা হয়েছে যে প্রিন্টের ক্ষেত্রে তখন কি হবে যে মানে এই পার ওই পার আমি কিভাবে কি করব ঠিক আছে কেউ একজন কোয়েশ্চেন করছিলেন আপনাদের মধ্যে যে আমি গাটা তৈরি করতেছি বিজনেস কার্ডটা তৈরি করতেছি তাহলে মানে আমার প্রিন্টের সিস্টেমটা কি হবে ঠিক আছে কেউ একজন কোয়েশ্চিলেন করছিলেন করছিলেন মনে হয় জ্ঞান নেই দেখেন এর মধ্যে দেখেন ড্যামের মধ্যে যদি যান ওই যে আঠারো ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি এটাই হচ্ছে সর্বনিম্ন একটা পেজ পেপার কাটিং অর্থাৎ আপনার গ্যাস সিস্টেম যেটাকে বলা হয় ওই যে ক্যালেন্ডারের মধ্যে যে এটা ইউজ করা হয় বলো ক্যালেন্ডারগুলোর মধ্যে ওইটা হচ্ছে আপনার পেপারের মধ্যে সবচেয়ে লাস্ট সাইজ আমরা তো ইউ যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে আপনার এ ফোর সাইজ ইউজ করি যেটা ওইটা হচ্ছে আপনার নর্মাল পেপার ইউজ করি কিন্তু যখন আপনি এটা মনে আবার গেছে না নর্মাল আপনি যখন গেতে যাবেন কি জানি বলে প্রিন্টে যাবেন তখন এইটা হচ্ছে সবচেয়ে নর্মাল সাইজ আঠারো ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি তার ডাবল ডামি হচ্ছে আপনার তেইশ ইন্টু থার্টি সিক্স ইঞ্চি আর এ ফোর সাইজটা তো আমরা সবাই জানি যে এইটি এইটিন পয়েন্ট ফাইভ আর হচ্ছে আপনার ইলেভেন পয়েন্ট সামথিং তাই না আচ্ছা আর লেটার হেড লেটারটাও আমরা জানি লিগেলটাও আমরা জানি এই সব জিনিসগুলো তেমন একটা প্রয়োজন করে না লেটারটা আমরা মোটামুটি গিয়ে করি আর হচ্ছে এই ফোর সাইজটা আমরা সবসময় ইউজ করে থাকি আর ট্যাবলেটের যদি যদি আপনার যদি ইউজ করতে চান এগারো ইঞ্চি বাই সতেরো ইঞ্চি তবে সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় হচ্ছে আপনার এইটিন ইঞ্চি টোয়েন্টি থ্রি এইটিন ইঞ্চি টোয়েন্টি থ্রি যেটা আছে ওইটা ইউজ হয় হচ্ছে আপনার প্রিন্টের ক্ষেত্রে যখন প্রিন্টে যায় তখন আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন আঠারো ইঞ্চি টোয়েন্টি থ্রি আর নিচে আমি যেটা ইউজ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার মেজারমেন্টটা কিসের বিজনেস কার্ডের মেজারমেন্টটা ছিল বিজনেস ক
এখানে কালার আসতেছে না আবার নয়টা আর এইভাবে আসবে ছয়টা অর্থাৎ লম্বাতে আসবে নয়টা আর এইভাবে আসবে ছয়টা বুঝতে পারছি কারণ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পয়েন্ট ফাইভটা যদি আপনি ভাগ করেন তখন কয়টা আসে এটা হিসাব করতে হবে আর একটু দেখেন প্রায় পঞ্চাশটার উপরে আপনার কার্ড চলে আসে এই এইটিন ইন্টু টোয়েন্টি থ্রিতে বুঝতে পারছি যদি বিজনেস কার্ড আমি যদি এই এই গিয়াতে মেজারমেন্টটা যদি আমি ইয়া করে প্রিন্ট করি একটা প্রিন্টের মধ্যে প্রায় চুয়ান্নটা কার্ড চলে আসবে এবং এপি টু পিট অর্থাৎ এই পাঁচটা থাকবে হচ্ছে সামনের ফ্রন্ট সাইড আর পিছনেরটা হবে ব্যাক সাইড এরকম করে আবার হচ্ছে আঠারো ইন্টু টোয়েন্টি থ্রিতে যদি আমি উল্টিয়ে দেই জিনিসটা অর্থাৎ থার্টি থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ আর হচ্ছে টুতে যদি আমি দেই ওইভাবে যদি দেই ঠিক আছে তখন কয়টা আসে তখন আসে হচ্ছে পাঁচটা আসবে হচ্ছে আঠারো থেকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভে আসবে পাঁচটা আর টোয়েন্টি থ্রিতে আসবে কয়টা এগারোটা এখন হিসাব করে দেখেন এইটার এই সংখ্যাটা বেশি না ওইটার সংখ্যাটা বেশি বুঝতে পারছে কথাটা মানে দুইটাই দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আপনারা ল্যান্ডস্কেপ দিবেন না পোর্টিয়েট দিবেন সেটা আপনার ব্যাপার বুঝতে পারছি যে ল্যান্ডস্কেপ ইউজ করবো না পোর্টিয়েট ইউজ করবো যদিও এটা আপনার প্রিন্ট রিলেটেড যখন আপনি কাজ করতে যাবেন তখন যদি আপনি কখনো প্রেসের ইউজ করেন আপনি প্রেস নেই নিজের প্রেস থাকেন তখন আচ্ছা গ্রাফিক্স ডিজাইনের কোথায় কোন রং ব্যবহার করবেন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন পেন্সিলের যে আপনার ইয়াটা আছে এই পেন্সিল সাধারণত আপনার ওইভাবে সাজায় যে আপনার কালার কম্বিনেশনটা ওইভাবে সাজায় আমরা কখনো খেয়াল করি না দেখবেন অনেকগুলো পেন্সিল যখন এক দেড়শো পেন্সিলের একসাথে মানে কালার পেন্সিলগুলো একসাথে থাকে বা কালারের ইয়াগুলো থাকে তখন দেখবেন মানে সাজানোটা ওইভাবে হলুদ থেকে শুরু করছে হলুদ হালকা হলুদ এইভাবে এইভাবে আস্তে 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 আপনার ওইভাবে যায় মানে এরকম টোটাল কালারটা আসে যদিও আমরা এটা কখনোই খেয়াল করি না এই গ্রাফিক যদি আপনি না শিখতেন বা এই রিলেটেড যদি কিছুর মধ্যে না আসতেন তখন আপনি সারা জীবন ওইটা শিখতেন না এবং এটা সম্পর্কে আপনার ইচ্ছা অতি করে গেলেন আপনার যে কোনো জায়গায় একটা শপিং মলে গেলেন বাই কয়েকটা শার্ট দেখা হতো হ্যাঁ শার্ট দেখা হ্যাঁ এটা ভালো লাগতেছে ওকে এটা ভাই কিন্তু কালার কম্বিনেশনটা মানে এখন আপনারা বুঝবেন ঠিকই এটা ছাড়া বুঝতেন না নর্মালি হ্যাঁ জ্বালা মানে বিরাট জ্বালা নীল রংটা কোথায় থাকবে নীল রংটা কোথায় ইউজ করবেন সবুজ রংটা কোথায় ইউজ করবে ইউজ করবেন লাল রংটা কোথায় ইউজ করবেন এগুলো হচ্ছে আপনার ডিরেক্ট সবুজ নীল লালের কথা বলা হয়েছে এখানে ঠিক আছে আমরা যখন কোনো নিরাপত্তা বিষয়ে কাজ করব তখন নীল রং ব্যবহার করা যেতে পারে ঠিক আছে সেটা ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা টেক্সটে সিমেন্ট এর স্থায়িত্ব রড এর স্থায়িত্ব একই রকম যখন আমরা স্থায়িত্ব বুঝতে কোনো ডিজাইন করব তখন নীল রং ব্যবহার করবে করে করতে পারে ঠিক আছে স্থায়িত্বের মতো আর কি স্থায়িত্ব যদি আপনি ইউজ করেন তখন আপনি ইউজ করতে পারেন বন্ধুদের মতো বিশ্বস্ততা অথবা যে কোনো ধরনের বিশ্বস্ততা বুঝাতে নীল রং ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে আত্মবিশ্বাস সাহস অথবা বৈজ্ঞানিক কোনো কিছু ডিজাইনের সময় আমরা নীল রং ব্যবহার করতে করে দেখতে পারি আচ্ছা সবুজ রং ধন দৌল টাকা এগুলো বুঝাতে সবুজ রং ব্যবহার করি অর্থাৎ সিগনাল গ্রিন সিগনাল টাইপের ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আপনার লাল রং একটু দেখেন লাল রংটা সাধারণত যুদ্ধ নেতৃত্ব সাহসিকতা এই ধরনের বিষয়গুলি ব্যবহার করা হয় এছাড়া জ্বালানি প্রাণ শক্তি এবং সাফল্য এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায় ঠিক আছে এখানে একটা কথা বলি লাল রং ডাটা আপনার যেমন ফার্মেসি ঠিক আছে ফার্মেসি যে আপনার লগোগুলো তৈরি হয় না সাধারণত ম্যাক্সিমামই দেখবেন আপনার লাল রংটা বেশি ইউজ করা হয় খেয়াল করছেন কিনা জানেন ঠিক আছে এইসব টাইপের গাগমগুলো আপনার লাল রংগুলি বেশি ইউজ করা ঠিক আছে এগুলো একটু দয়া করে করে নিয়েন আপনারা ও সরি শিশুদের জন্য ডিজাইন করা গ্রাফিক্স ডিজাইনে প্রায় সবই প্রায়ই করতে হয় মানে হলুদ টাইপের জিনিসগুলো বেশি অ্যাট্রাক্টিভ টাইপের যদিও যে সেখানে অনেক রং ব্যবহার করা হয় তারপরও হলুদ রংটি ব্যবহার করা যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল রাখবো টেক্সটের দিকে হলুদ একটু উজ্জ্বল রং তাই এখানে যে কোনো টেক্সট এর রং ফুটবে না ঠিক আছে একটা জিনিস খেয়াল করবো যে আপনার নর্মালি এই জিনিসগুলো পড়লে একটা জিনিস বুঝবেন যে বইগুলো ছাপানো হয় মানে কোন ধরনের বইগুলোর মধ্যে কি কি ধরনের কাজগুলো ইউজ হচ্ছে ঠিক আছে অ্যানিমেটেড কার্টুনের মধ্যে কি ইউজ হচ্ছে তারপর হচ্ছে আপনার ওই বাচ্চাদের যে বইয়ের মধ্যে কি ইউজ হচ্ছে প্লাস মানুষের বইয়ের জন্য কি ইউজ হচ্ছে যে বুক কভারটা ইউজ করে কি ধরনের কালার ইউজ করে এগুলো একটা একটা করে আপনার ডিজাইনগুলো চলে আসবে গোলাপি রঙের ব্যবহার আমরা অনেকে জানি রোমান্টিক কোনো ডিজাইনে মেলি প্রেম সৌন্দর্য এই ধরনের ডিজাইনগুলো এই ধরনের কালার থিম হতে পারে গোলাপি তাই না কথাটা 
তাই তো নর্মালি ওনাদের পছন্দের কালারই হচ্ছে পার্পল তাই না পার্পল থাকে না একটা পিঙ্ক টাইপের কালার থাকে না যে কোনো কিছুর মধ্যে কিনতে যাবেন পিঙ্কটাই দেখবেন মানে গিয়া করে সাধারণত এটার মধ্যেই পরে আর কি তা কমল রঙকে আমরা অনেকে কালার থিম হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো একটু পুরো ইন্ডিয়ান দয়া করে কালার রং তো কালার রঙই জানি আমরা সবাই তারপর হচ্ছে সাদা গোল্ডেন সিলভার ঠিক আছে সাদাটা তো অলরেডি আমরা জানি যে সাদা বিশুদ্ধ তার প্রতীক শান্তির প্রতীক তাই সাদা এই ক্ষেত্রে সরল ব্যবহার করা যাবে অলরেডি আমরা জানি যে ডেফুল কালার হিসেবে সাদাটা ইউজ হয় তারপর হচ্ছে আপনার গোল্ডেন যেটা আছে কমনীয়তা সমৃদ্ধি গুণ গুণমান আদর্শবান অভিজাত বুঝাতে গোল্ডেন রঙটি ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে এটা কিন্তু মানে বাস্তব যেগুলো আছে এগুলি তুলে ধরা হয়েছে আপনাদের এখানে যেমন বৈজ্ঞানিক ভারসাম্য পরিপক্কতা এগুলো বুঝাতে সিলভার রঙের কালার ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে এখানে যে রঙগুলো ব্যবহার করা কথা বলা হয়েছে যে এইগুলো আপনি একটু পিওর রং সেগুলো কিন্তু পিওর রং আমি বলতে পারছি প্রতিটা রঙয়ের অনেকগুলো কালার শেড আছে যেটা অলরেডি আলাপ করা হয়েছে আপনাদের সাথে তাই না এগুলো কিন্তু একদম ডিরেক্ট পিওর রঙয়ের কথা বলা হয়েছে ডিরেক্ট কালারটা এখানে কিন্তু অনেকগুলো কালার শেড আছে এবং অনেকগুলো ব্যবহার না করে যদি একই রঙের মধ্যে বিভিন্ন শেড ব্যবহার করে তাহলে ডিজাইন দেখতে অনেক ভালো লাগে যেমন আপনি ডিজাইন ইউজ করতেছেন এই যে ব্ল্যাক গা কালার এই যে দেখেন নীল রঙের কালারটা দেখেন আমি যেটা ইউজ করছি গাতে স্লাইডে এটা নীল আসছে নীলা ভো আসছে তাই না আস্তে আস্তে একটা রকম দেখেন আমি যদি এখানে সাদা নীল সবুজ হলুদের কম্বিনেশন হইতো এটার মধ্যে খেতার কিছু মনে হতো না তাই না কথাটা অথচ এটা আপনার যদি নর্মাল ভাষা দেখেন আমার মনে হয় ভালো লাগতেছে আমার মনে হয় ভালো লাগতেছে তো নর্মাল ডিজাইনগুলি আসে এরকমই হয় একটা ডিজাইনের মধ্যে আপনি তিনটা কালার চারটা কালার ইউজ না করে একটা একটু হালকা ইউজ করেন একটা একটু গাঢ় ইউজ করেন একটা একটু সামনে আগে পিছনে ইউজ করেন ওই যে নীলা বো এই শেডগুলো ইউজ করেন সবচেয়ে সুন্দর হয় যেমন আমরা ওই যে লেটার হেড পেড অলরেডি আমরা তৈরি করছি তৈরি করে ওটার মধ্যে আমরা যেটা বলছি যে গেয়ার কালারটা যেটা আছে আপনার কী জানি লগর যে কালারটা আছে ওই কালারটা ইউজ করার চেষ্টা করেন আপনারা তাই না কেন কারণ লগোটা যদি সাদা কালার নীল কালার হয় আর বাকিটা যদি হলুদ কালার হয় মানে লগোটা বেশি চোখে পড়বে না হয় আপনার গাটা পেটটা বেশি চোখে পড়বে যে কোনো একটা তাই না তা আমার যদি কম্বিনেশনটা সুন্দর করে থাকে দোনোটাই কিন্তু সুন্দর দেখা যায় একটু কম বেশি হলে চলে আচ্ছা এবার দেখেন কালার যেমন রয়েছে দেখেন কালার রে সায়ান মেজেন্ডা ইয়েলো ব্ল্যাকের কথা বললে গা করা আছে রেড আপনি যদি করতে চান মেজেন্ডা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইয়েলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি দেন তাহলে রেড চলে আসবে গ্রিন যদি করতে চান তাহলে আপনার সায়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর ইয়েলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে গ্রিন কালারটা চলে আসবে আর ব্লু যদি করতে চান তাহলে সায়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর মেজেন্ডা হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি দেন তাহলে আপনার গাড়া চলে আসবে কী জানি বলে আপনার কালারটা চলে আসবে এখন সিলভার কালার সিলভার কালারটা যদি মানে কালো ব্ল্যাক ব্ল্যাক যদি থার্টি পার্সেন্ট রাখেন তাহলে কিন্তু আপনার সিলভার কালারটা চলে আসছে বুঝতে পারছি সবগুলো জিরো থাকবে ব্ল্যাকের কারণ গ্যাটা হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট তাহলে হয়ে যাবে সিলভার কালারটা চলে আসবে পিঙ্ক কালার ফোর্টি পার্সেন্ট যদি আপনি মেজেন্ডা যদি ফোর্টি পার্সেন্ট রাখেন তাহলে পিঙ্ক কালারটা চলে আসবে অরেঞ্জ কালারটা আপনার ফিফটি পার্সেন্ট যদি মেজেন্ডা আর ইয়েলো যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাখেন তাহলে আপনার অরেঞ্জ কালারটা চলে আসবে আর কফি কালারটা আসবে হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মেজেন্ডা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইয়েলো আর ব্ল্যাক কালার হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট এই যদি কালার ইউজ করেন তাহলে আপনার কফি কালারটা আপনি পাবেন আর গোল্ডেন কালারটা হচ্ছে টেন পার্সেন্ট হচ্ছে সায়ান মেজেন্ডা হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট আর এইটটি পার্সেন্ট হচ্ছে ইয়েলো এই কালারটা যদি আপনি ইউজ করেন দেন হচ্ছে আপনি গোল্ডেন কালারটা পাবো আমার সাধারণত গোল্ডেন কালার কফি কালার আর হচ্ছে আপনার সিলভার কালার এই কালারগুলো কম্বিনেট করতেই সময় লাগে বা আমি অ্যাকুরেট পাই না যদি আমি করতে চাই আমি যদি এই জিনিসটা ফলো করি দেন আমার হয়ে যাবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এই ছিল আপনাদের মানে গেয়ার কা এই কালারের জন্য এতটুকু আমার মনে হয় যথেষ্ট ছিল আপনারা যদি নিজেরা নিজের একটু গেয়া করেন আমার মনে হয় অনেকটা ভালো হয় ঠিক আছে মানে খেয়াল করি নেই আর কি তাই না এখন আপনার কফি কালার দরকার একটু খেয়াল করি আমি একটা শেপ তৈরি করলাম এটার মুহূর্তে হোয়াইট কালার আছে তাই না আমার কি কালার দরকার কফি দেওয়ার কালার দরকার কফি কালারটা কি মনে আছে যে কত কত ছিল হান্ড্রেড মেজেন্ডা ইয়েলো আর হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট ছিল আপনার ব্ল্যাক একটু খেয়াল করি 
একটু খেয়াল করে আমরা সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন মেজেন্ডা হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাই না এই যে ইয়েলো হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর ব্ল্যাক কত ছিল আসতেছে একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে সোয়াচারিয়া সিস্টেম গুলো দেওয়া আছে আমি মেজেন্ডাকে জিরো করে দিলাম ইয়েলো সরি এটাকে সিলেক্ট রাখি ইয়েলোকে জিরো করে দিলাম মেজেন্ডাকে জিরো করে দিলাম এখানে হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট রাখি থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট না থার্টি পার্সেন্ট ছিল বলুন তো একটু দেখেন তো সিলভার আসছে আমি এই জন্যই বললাম যে আমরা এতদিন ইউজ করছি ঠিকই এখনো পর্যন্ত কেউ কখনো ট্রাই করি নাই যে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখেন এটাকে যদি আমি সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে যদি আমি একটু বাড়াই দিই দেখেন কি আসতেছে আস্তে আস্তে যত বাড়বেন তত এটা ব্ল্যাক হয়ে যাবে যত নিচের দিকে আসবেন তত এটা হোয়াইট হয়ে যাবে আমার সায়নের পরিমাণ হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট মেজেন্ডার পরিমাণ হচ্ছে এইটটি পার্সেন্ট কি কালার আসছে দেখছি এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন ইয়েলো এবং ব্ল্যাক দোনোটাই আমার জিরো তাই না আপনাদের কোয়েশ্চেন কিন্তু এভাবেই আসবে কালারের কোয়েশ্চেন ক্লিয়ার আমি একটু ভালো করে ভালো করে বলতেছি একটু খেয়াল করবেন খুব ভালো করে খেয়াল করবেন একটু ভালো করে খেয়াল করেন আমি এটা গোল একটা এরকম একটা কিছু থাকবে ঠিক আছে এই কালারটা সাপোজ মনে করেন আমি দেখাবো আপনাকে জাস্ট আপনাকে বলতে হবে যে এটা কম্বিনেশনটা কি না না কম্বিনেশনটা কি এবার কি বুঝাইতে পারছি কম্বিনেশনটা কি এই যে কম্বিনেশনটা হচ্ছে সায়ান এবং মেজেন্ডার কম্বিনেশন সায়ান কত পার্সেন্ট মেজেন্ডার কত পার্সেন্ট এটা ম্যাটার না ম্যাটার হচ্ছে সায়ান আর মেজেন্ডার কম্বিনেশন তাই তো এখন দেখেন সায়ান আর মেজেন্ডা যদি আমরা রাখি না কি ব্লু ডিশ হওয়ার কথা ছিল না ব্লু ব্লু ডিশ হবে না এটার মধ্যে ব্লু ডিশ কই পাইলাম তাই তো দেখেন আপনার মেজেন্ডার তো কালার আপনার গ্যাস ছিল তো বেশি থাকার কারণে ব্লু ডিশ নাই কিন্তু এরপর সায়ান এবং মেজেন্ডার মধ্যে পড়ে গেছে ক্লিয়ার আমাকে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে এ দেখেন এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সায়ান মেজেন্ডার দোনোটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি রাখি আমি কি কালার আসতেছে ব্লু ঠিক আছে আবার এটাকে কমিয়ে দিই ব্লু ডিশ চলতেছে চলতেছে না দেখেন সায়ানের পরিমাণটা কমায় দিতেছে আস্তে আস্তে এখন কি আসতেছে এটাও কিন্তু হালকা ব্লু ডিশের মধ্যে আছে এবং সায়ান এবং মেজেন্ডার কম্বিনেশন সো আপনার একটু দয়া করে যখন আপনাদের কোয়েশ্চেন করে বক্স নিলাম একটা বক্স নিয়ে কি করলাম ক্লিপিং মার্কস করলাম নাকি আপনি আমাকে যেটা বলছিলেন একটা বক্স নেবেন বক্স নিয়ে একটা ইমেজকে ক্লিপিং মার্কস করব কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করি কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করি পেস্ট করে আমি ইমেজটাকে পিছনে দিয়ে দিই আর হচ্ছে আপনার ব্রিম টু ফ্রন্ট তাই তো করে আমি কি করতেছি দুটাকে ধরব দুটাকে ধরে ক্লিপিং মার্কস করব ক্লিপিং মার্কস করে এখন আমি কি করব অবজেক্টটা যাব পাতে যাব পাত থেকে স্প্লিট ইন্টু গ্রিন তাই না এখানে প্রিভিউতে যাব প্রিভিউতে গিয়ে যখন গ্যা করতেছি তাই না অলরেডি একটা জিনিস খেয়াল করছেন কিনা জানি না ছেড়ে দিচ্ছে খেয়াল করছি ইমেজ কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছে ওকে করে দেই কিছু বুঝতেছি পাইন আরও এক কাজ করি আনগ্রুপ করি আনগ্রুপ করে এগুলো সামনে নিয়ে আসি কালার ইউজ করি হচ্ছে কিছু এখন আপনারা আবার আর একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে এক কাজ করি এখন আমি গা করি ক্লিপিং মার্কস করি কি বলেন বুঝছি একটা একটা শেপের সাথে ক্লিপিং মার্কস হয়েছে তাই না বাকিগুলি সব গায়েব হয়ে গেছে তাই তো ওকে ফাইন আরও একটা আপনার গা ছিল যে আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট ছিল বা আপনাদের স্টাইল মানে বলার গা ছিল যে কি করবেন একটা শেপ নেবেন শেপ নিয়ে ডিভাইড করবেন না কে জানি মানে কয়েকজনই কথাটা বলছেন কি বলছেন একটু প্লিজ ক্লিয়ার করেন মানে আপনার আপনাদের মতো বলেন আমি ইয়া করে দিচ্ছি সমস্যা নেই তো কি করবো এটাকে একটা শেপ নেবো না শেপ নিয়ে আগে কি ক্লিপিং মার্কস করব মানে এমনি আপনি ডিভাইড করতে যাচ্ছেন আচ্ছা ডিভাইড করে দিতে চাচ্ছেন তাই তো কিন্তু নিচের ইমেজটা তো বাকি অংশটা দেখা যাচ্ছে ওনার নামটা লিখছেন চেষ্টা করছে আপনারা এখন যেটা বলছিলেন এর আগে যেটা বললেন সেটা হচ্ছে ফিল নেবেন ফিলের মধ্যে স্ট্রোক নেবেন স্ট্রোক নিয়ে স্ট্রোকটাকে রাখবেন বাকিটা আমি ইয়া করে ফেলবো ফিলটাকে অফ করে ফেলবো তাই না আমার বাড়ি বাড়তি অংশ দেখা যাচ্ছে নাম্বার ওয়ান 
ঠিক আছে আর এইখানে যে জিনিসটা দেখানো হয়েছে এটার মধ্যে যেটা দেখানো হয়েছে সরি আমার মেইন ইমেজটা কোথায় গেল এটা কিন্তু সিলেক্ট নিয়ে আমি যদি পরে ভিতরে আবার ছোট ছোট আর এটা হচ্ছে পিছনে একটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ টোটালটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক আছে আর আপনারা যেটা বলেছেন তাহলে হচ্ছে আপনার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখা যাচ্ছে অলরেডি সাদাটা এখানে যদি আমি ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করি তাহলে এখানে দেখেন এটার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখা যাচ্ছে না ক্লিয়ার হ্যাঁ আর কারো হ্যাঁ কি করলাম এগুলোকে গ্রুপ করবো না ওকে ফাইন গ্রুপ করলাম তারপর ইমেজটা আনবো কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করি কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করি এখানে ইমেজটা আনলাম ইমেজটাকে একটু বড় করি বড় করে রাইট বাটন ক্লিক করে সেটু ব্যাক সবগুলো সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে ক্লিপিং মার্কস এই ठीक <laughs> है <laughs> 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 तक কিন্তু এটা না হয় আমি এইভাবে করলাম কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু ওইটা কি করলো এটা কি করছে সেটা একটু বলতে চাচ্ছে আচ্ছা যাই হোক আমরা অলরেডি আনসার মনে পেয়ে গেছি তাই না অলরেডি আনসার বলতে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটাকে এখানে রাখি সেটা হচ্ছে এই যে আমার ইমেজটা আছে মানে এগুলো আছে আমি যদি এগুলিকে সবগুলোকে ধরি ধরার পর আমি যদি এখানে নিয়ে যাই আমি যদি এখানে নিয়ে যাই আপনাদের নর্মাল একটাই কোশ্চেন বা একটাই উত্তর সেটা হচ্ছে আমি সবগুলোকে ধরে ক্লিপিং মার্কস করবো তাই না कथा <laughs> दरकार সবগুলোকে সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করবেন রাইট বাটন ক্লিক করে মেক কম্পাউন্ড পাথ মনে আছে কিনা জানি না মেক কম্পাউন্ড পাথের কাজ হচ্ছে ছিদ্র করা আমি যখন মেক কম্পাউন্ড পাথ করলাম করার পথে এগুলি কিন্তু প্রত্যেকটা ট্রান্সফারেন্ট অবজেক্ট হয়ে গেছে তাই না ক্লিয়ার ট্রান্সফারেন্ট অবজেক্ট হয়ে গেছে আচ্ছা এরপরে এখান থেকে যেটা করবেন এখান থেকে একটু দেখবেন এই যে এই যে আছে আমার মাউসটা দেখতে পাচ্ছেন ফিল কালার এর উপরে এই নিচে দেখেন একটা অপশন আছে হচ্ছে ড্র নরমাল অর্থাৎ আমি এখন যেগুলো ড্র করব সবচেয়ে নরমালি ড্র হবে ঠিক আছে এরপর এর যে একটা অংশ আছে সেটা হচ্ছে ড্র বিহাইন্ড আমি যদি এটাকে সিলেক্ট করে ড্র করি তাহলে হচ্ছে যে শেপটা তৈরি করব এর পরে আরেকটা যাবে কা মানে পিছনের দিকে যাবে এটা যদি সিলেক্ট করে আমি যদি ড্র করি আমি একটা শেপ তৈরি করব এর পরের শেপটা হবে এর পিছনেরটা মানে অটোমেটিকলি পিছনের দিকে যাবে এখন যখন সামনের দিকে আসছে पिछले दिखे जाए 
ड्रॉ इंसर्टर में तो क्लिक करो पर एक तो ख्याल करें ताकि नमः चार इंसर्टर एक तो बाउंडिंग बॉक्स चला आज चाहे क्या करते हैं चार इंसर्टर एक तो बाउंडिंग बॉक्स चला आज चाहे एक बार जरा करो वो फाइल है जब फाइल है कि एक बार तेरे प्लेस जे ऑप्शन डाल से प्लेसर मुद्दे में क्लिक करो प्लेसर मुद्दे क्लिक करे ए जे इमेज टास से जमादे क्लिक कर लाम क्लिक करो प्लेस कर लाम प्लेस करा पर देखे ना हमार वन वन बाय वन दवा से क्या करते हैं आमी ऊपर तेरे ड्रैग करे ड्रैग करे ठीक ए बोझ जोने ने छेरे दे हमार इमेज गुलु भीतरे ग्यार मुद्दे चला से ठीक है से एको ना मिचे टा करो शेडा च ड्रॉ नॉर्मल में देखें ले देखें टीपिंग मस्त है कैसे जी जो ऐसे क्या तो जाइए शेड अच्छे आमी जरा करूँगा शेड अच्छे सिलेक्ट करूँगा सिलेक्ट करे राइट बटन क्लिक करे मेक कंपाउंड पाथ ठीक है से ये पोज़न तो जा सो ओके था कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है से ये पोज़न तो जा सो ओके था कोई प्रॉब्लम नहीं इतु बालो करे क्या करूँ बें कंट्रोल बी दे पेस्ट कोल्ला मेरे के दिए अमी राइट बटन क्लिक करे एरेंज करे सेंड टू बैक कोल्ला कोरा पर ऐकन जरा करूँ बें सिलेक्ट करूँ बें क्लिपिंग मार्क्स करे दिवे जी